కామి కానివాడు మోక్షగామి ఎలా అవుతాడు అని చెప్పని సో మరి మీరు సన్యాసాశ్రమ అని తీసుకున్నారు మరి ఎవరు ఏది చేసినా అది మోక్షం కోసమే అంటారు కదా స్వామి సో ఎవరు ఏది చేసినా మోక్షం అయితే దొంగతనం చేస్తే అది కూడా మోక్షం కోసం అవ్వాలి గ్యాంబలింగ్ చేసినా మోక్షం కోసం అవ్వాలి ఎవరేది చేసినా కాదు స్వామి తగిన పని ఏది చేసినా దానిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని చేసినట్లయితే అది తప్పనిసరిగా వాడికి తరించే ఒక సాధనం అవుతుంది దట్ బికమ్స్ ఏ మీన్స్ ఫర్ హిమ్ టు గెట్ ద అటైన్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు అన్న దాంట్లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో కామి మోక్షగామి పాపం ఎవరో ప్రాస కోసం పెట్టి ఉంటారు దాన్ని బట్ దట్స్ ఓకే కామి అంటే కోరిక కలవాడు అని అర్థం కోరుకునేవాడు అని అర్థం మోక్షం అనే దానిని నిర్వచించడాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు బేసికలీ మోక్షము అని అంటే చాలామంది చచ్చిపోయి పోవడము ఇది ఒక భావన జనరల్గా మనుషుల్లో ఉండేది దాని మీద రకరకాల ఆలోచన ధోరణలు ఉన్నాయనుకోండి సరే ఇప్పుడు అవన్నీ అలా పెట్టిన మోక్షము అని అంటే విడుదల అని అర్థం అయితే ఈ విడుదల అనేది దేని నుంచి స్ట్రెస్ నుంచి విడుదల కావాలి ఏదో కాస్త సుఖంలోకి వెళ్ళాలి ఇది కొంతమంది సామాన్యుల యొక్క ఐడియా కానీ సామాన్యంగా ఇప్పుడు ఈ మోక్షం అనేటువంటి మాటను దేనికోసం మనం వాడతాం ఏది అల్టిమేటో దేనికంటే ఇక పొందాల్సింది పైన మరి ఏం ఉండదు సో దానికి మనం దీన్ని మోక్షం అని పెట్టుకున్నట్టయితే అలాంటిది లిమిట్లెస్ జాయ్ అరే కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్లిస్ అని ఒకవేళ మనం అనుకున్నట్టయితే అలాంటి అంతం లేని అనంతమైనటువంటి ఆనందం ఇప్పుడు మనకి రావటల్లా అప్పుడప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా ఆనందాలు వస్తున్నాయి మనకు కూడాను వేసవికాలంలో ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఆనందం నదిలో దూకితే ఆనందం శీతాకాలంలో వేణీళ్ళు పోసుకుంటే ఆనందం ఒక తాత్కాలికంగా శారీరకంగా కలిగేటటువంటి సుఖాల కోసం మనం తాపత్రయపడుతున్నాం విజువలీ కానీ శరీరం అనేది మనం ఎంత చేసినా అదేం ఉండలేదు ఇప్పుడు ఒకసారి అది పోతుంది ఒకసారి రోగాల పాలవుతుంది ఒకసారి ఏడిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు అనుకూలంగా కూడా ఉంటుంది కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్స్ క్రియేటింగ్ లాడ్ ఆఫ్ పెయిన్ బట్ ఏదర్ పెయిన్ ఆర్ జాయ్ ఇది వచ్చేది ఎవరికి మనిషికి అంటే మనిషికి కాదు నాకు ఓహో మనిషి ఈజ్ ఏ ఒక స్పేషీస్ ఇది ఒక ప్రాణి బట్ ఇలాంటి ప్రాణులు కోకోలలో ఉన్నాయి కదా జంతువులు ఉన్నాయి పక్షులు ఉన్నాయి క్రిములు ఉన్నాయి కీటకాలు ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాణులే అందులో కొంచెం అతి తెలివి కలిగిన ప్రాణి మనిషి అన్నిటిని పాడి చేసే ప్రాణి కూడా మనిషి మిగతా వాటి మానాన బతుకుతాయి వీడన్నిటినీ పాడు చేస్తాడు తెలివి ఉన్నటువంటి ప్రాణి తెలివి వాడగలిగిన ప్రాణి కూడా అంతవరకు మనం తీసుకుంటే ఈ శరీరాన్ని నాది అని వాడుకునేవాడు కూడా ఒకడు ఉన్నాడు లోపల సో మనం వాడిని ఆత్మ అంటామని మనకి స్క్రిప్చర్స్ చెప్తున్నాయి సరే ఎవడో నేను నేను అని అయితే అంటున్నాడు కదా ఆ నేనుకి సుఖం కావాలి ఇప్పుడు శరీరానికి సుఖం కాదు నాకు సుఖం కావాలి ఇప్పుడు వ్యాపారం చేసేటటువంటి వాడిని ఐటీ వాడు దాడి చేశాడు అనుకోండి వాడిని ఏసీ రూమ్లోనే కూర్చోబెడతాడు కానీ వీడి చెమట్లు పడుతుంటాయి వీడికి అయితే శరీరానికి సుఖం కాదు వాడు కోరుకునేది నాకు సుఖం కావాలి ఎస్ వాడికి టెన్షన్ కలిగింది కనుకనే శరీరం వాడికి కంఫర్టబుల్గా మంచి సోఫా వేసి ఏసీ వేసి కూర్చోబెట్టినా వాడు చెమట్లు కారుతూ ఉంటాయి వాడు తుడుచుకుంటూ ఉంటాడు వాడు ఈ నేను అనేటటువంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్నో రకాలైనటువంటి కండిషన్స్కి లోపల బతుకుతోంది మనిషి అనండి జంతువు అనండి పక్షి అనండి మరొకటి అనండి 
ఎన్నో రకాలైనటువంటి హద్దులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ హద్దుల్లోనే ఇది చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ సాగుతున్నాయి ఆ హద్దులు ఏర్పడటానికి కారణం ఒకటి చెప్పారు మన వాళ్ళు శాస్త్రాల్లో దాని పేరు కర్మ అన్నారు దాని ఈ కర్మ అనేదే వీడికి ఒక బాండేజ్ ఒక బంధం వీడికి ఈ కర్మ అనే బంధం ఉన్నంత వరకు ఈ శరీరం పోతే ఇంకో శరీరం వస్తుంది అది పోతే మరొకటి వస్తుంది గోడలోంచి మొక్కలు ముల్చినప్పుడు దాన్ని మనం పైన కట్ చేస్తే ఇంకొక ఇంకొక బ్రాంచ్ వస్తుంది అది కట్ చేస్తే మరో బ్రాంచ్ వస్తుంది ఆ వెనకాతలు ఉండేటువంటి ఆ రూట్ తీనంత వరకు కూడా ఇప్పుడు ఈ శరీరాలనేవి రావడానికి కారణం ఈజ్ కర్మ ఆ కర్మతోటి నాకు ఏర్పడ్డ ఒక బంధం ఈ కర్మ బంధం వల్లనే కొన్ని సుఖాలు వస్తున్నాయి కొన్ని దుఃఖాలు వస్తున్నాయి కొన్ని ఫ్యాసివ్గా ఉంటున్నాయి మానవ శరీరం వస్తుంది ఇంకో శరీరం వస్తుంది మరో శరీర రకరకాల శరీరాలు వస్తున్నాయి బట్ నేనేం కోరుకుంటా ఏదో కోరిక ఉండాలి కదా నాకు కూడా కోరికకి కామము అని పేరు ఓకే కోరిక కలవాడు కామి గుణం కలవాడు గుణి బుద్ధి కలవాడు బుద్ధి ధనం కలవాడు ధని రైట్ కామం కలవాడు కామి కామం అంటే కోరిక దేంట్లో నీకు కోరిక నాకు తాత్కాలికంగా శరీరాన్ని కంఫర్ట్ కలిగించడంలో కోరిక మనస్సుకి కంఫర్ట్ కలిగించడంలో కోరిక మనస్సు కంఫర్ట్గా ఉంటుంది వాడికి శరీరంలో రోగాలు ఉన్నా వాడు దాన్ని బేరు చేయగలుగుతాడు వాడు కదా మనస్సుకి ఒక రకమైనటువంటి సౌకర్యం కలిగించాడు వాడు కనుక సో కొందరు బుద్ధికి సౌకర్యం కలిగిస్తారు రైట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన కంఫర్ట్ బట్ అల్టిమేట్లీ మనం కోరుకోవలసినటువంటి కోరుకోవలసినటువంటి కంఫర్ట్ దేనికి మనస్సు కంఫర్ట్ కలిగిన శరీరం పోతుంది బుద్ధి కంఫర్ట్ కలిగిన శరీరం పోతుంది శరీరం పోయినా ఇంకో శరీరం వస్తుంది బికాస్ యూ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ద రూట్ కాజ్ విచ్ యూ కాల్ ఎస్ కర్మ సో నేనేం కోరుకుంటానంటే విడుదల కోరుకుంటా ఎండలోంచి విడుదల ఏసీ రూమ్లోకి వస్తే మనసులోంచి ఎండలోకి వస్తే విడుదల నీళ్లలో మునిగిపోతుండేవాడికి ఎవడైనా పిలక పట్టుకుని బయట వేసేస్తే వాడికి విడుదల జైల్లో ఉండేవాడికి అందులోంచి బయటికి తెస్తే వాడికి విడుదల విడుదల కోరుకుంటాడు ప్రతివాడు కూడా ఉన్న స్థితిలోంచి ఒక తమాషా కథ ఉంది ఒకటి కథ ఏం కాదు బట్ ఫ్యాక్ట్ ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారట చిన్నప్పుడు విడిపోయారు పాపం వాళ్ళు చదువుకుని చిన్నప్పుడు బాగా ఉండేవారు సరే ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేటండి పట్టణంలోకి ఔద్యోగిక రీత్యా రెండో ఫ్రెండ్ వచ్చాడు వాడికి ఆ ఊళ్ళు ఎవరు తెలియదు కానీ ఉద్యోగంలో అక్కడ పోస్టింగ్ వచ్చింది వాడు ఇక్కడ అక్కడ పాపం ఏ హోటల్లోనో ఏదో రెండు మెతుకులు తింటూ ఉండేవాడు ఆఫీస్కి పోతూ ఉండేవాడు అది ఐటీ ఆఫీస్ కనుక ఆఫీసులోనే వాడు పడుకోవడానికి కూడా వాడికి ఒక బెర్త్ ఇస్తారు వాడు అక్కడే ఉంటూ ఉండేవాడు వాడు అలాగే బతుకుతూ ఉండేవాడు ఒక వారం పది రోజులు అయిపోయింది సడన్గా ఒకసారి వీడు ఎక్కడో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వీడి ఫ్రెండ్ ఒకటి కనిపించాడు ఒరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చావురా అని అడిగాడు ఇదే జాబ్లో ఉన్నాను రా ఓరిని ఎక్కడ తింటున్నావు ఎక్కడ ఉంటున్నావు అంటే ఎక్కడ ఆఫీసులో పడుకుంటున్నాను రా హోటల్లో తింటావు ఒరే నేను ఇంత ఫ్రెండ్ని కనీసం నాకు చెప్పను కూడా చెప్పలేదరా రా మా ఇంటికి అన్నాడు పాపం అంత ప్రేమతో పిలిచాడు కదా అని వీడి ఇంటికి వెళ్ళాడు వీడు ఆ పూట భోజనం చేస్తుంటే పాపం వాళ్ళు ఆవిడ సర్వ్ చేస్తుంది అతనికి మ్యారేజ్ అయింది పాపం వీడికి ఇంకా మ్యారేజ్ కాల ఆ మ్యా ఆ సర్వ్ చేసి ఆవిడ ఇలాగ సీరియస్గా మొహం పెట్టి ఆవిడ సర్వ్ చేస్తుంది ఒకరోజు చూసాడు రెండు రోజులు చూశాడు ఇంట్లో ఆవిడికి ఇష్టం లేదులో ఉంది నేను ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి ఇవి ఇంట్లో కూర్చొని తింటుంటే అలాంటప్పుడు అనవసరంగా దాన్ని ఇక్కడ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరికీ మధ్యలో ఎక్కడ వ్యవహారం చెడుతుందో అని పాపం వీడు మెల్లిగా రావడం మానేసి తప్పించేసుకున్నాడు ఓ పదిహేను రోజులు గడిచిపోయింది పాపం వీడికి ఎందుకు వాడు రావటం లేదో తెలియలే సడన్గా మళ్ళీ ఇంకో రోజున వాడిని పట్టుకున్నాడు ఒరే ఏమిటి రా రావట్లేదు మా ఇంటికి ఏమైపోయావరా నీకోసం నేను తిండి కూడా తినాలో మానాలో తెలియకుండా ఉంటున్నాను రా అని అడిగాడు అంటే పాపం మటమాటి పాపం చెప్పడానికి మొహమాటపడ్డాడు సరే ఇంకా వాడు గట్టిగా నిర్బంధించేటప్పటికి చెప్పాడు ఒరే వద్దురా నేను నీ ప్రేమ నాకు తెలుసును కానీ మీ ఆవిడ చాలా సీరియస్గా ఉంటుందిరా 
నేను అనవసరంగా మీ ఇద్దరికి మధ్యలో కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించే స్థితిలో ఉంటానేమో అని చేత నేను బెటర్ అని మా మానేసాను రా ఏమనుకోకు ప్లీజ్ ప్లీజ్ పక్కుమని నవ్వేట్టండి ఆ ఫ్రెండ్ నవ్వుతానేమిట్రా నేను సీరియస్ రా అందుకోసమే నేను రాలేదురా ఓర్ పిచ్చోడివిరా నువ్వు మావిడి రిసెప్షనిస్ట్ రా రిసెప్షనిస్ట్ ఎలా ఉండాలి ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండాలి కదా వాడు ఎవడైనా వచ్చి అడిగినప్పుడల్లా చెప్పాలి పదిసార్లు అడిగినా పదిసార్లు చెప్పాలి చెప్పేటప్పుడు నవ్వుతూనే చెప్పాలి సీరియస్గా మొహం పెట్టకూడదు మరి పొద్దునుంచి సాయంకాలం దాకా రిసెప్షన్ కౌంటర్లో కూర్చుని ఇలాగ నవ్వి నవ్వి నవ్వినట్టుగా మొహం పెట్టి నవ్వు కాదు నవ్వినట్టుగా మొహం పెట్టి సాయంకాలం దాకా ఉండి ఇంటికి వచ్చాక చేంజ్ కావాలి కదా అని చేత వాట్ ఈజ్ ద చేంజ్ ఓకే ఇప్పుడు పేపర్ చదువుకునే వాడికి చేంజ్ అంటే పేపర్ మూత పెట్టి టీవీ చూడడం టీవీ చూసేవాడికి చేంజ్ అంటే టీవీ క్లోజ్ చేసి పక్క వాడితో మాట్లాడడం ఇప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ ది కాల్ రెస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ రెస్ట్ అంటే చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ యాక్టివిటీ టు ద అదర్ మా ఆవిడికి ఎప్పుడు వాళ్ళ రిసెప్షన్లో ఈ ఆయన నవ్వు మొహం పెట్టి కూర్చోవడం చేత ఏ చేంజ్ షీ నీడ్స్ ఓకే అందుకోసం ఆవిడికి ఇంటికి వచ్చాక మరి అది సీరియస్గా మొహం పెట్టుతుంది అది చేంజ్ అది ఓకే అంతేకాని పాప ఆవిడ మనసు వెన్నరా పాప నువ్వు అనవసరంగా అపార్థం చేసుకున్నావురా అని పాప వాడు చెప్పేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ చేంజ్ రైట్ అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక చేంజ్ కోరుకుంటాం ఆ చేంజ్ దేంట్లోంచి కోరుకుంటాం మనం ఈ కనిపించేటటువంటి రకరకాల రకరకాల శరీరాల్లో తిరగడం గిరగడం ఇవన్నీ పోవాలి ఐ వాంట్ ఏ చేంజ్ ఫర్ గుడ్ దట్ ఈస్ మై డిజైర్ మై గోల్ నాకు విడుదల కావాలి విడుదల ఈజ్ మోక్షం సో మీ కోరికది సో కోరికది కోరిక కలిగినవాడు కామీ కనుక మాకు కూడా కామ ఉంది